Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado comentad Pregunta, dos puntos y vuestra pregunta No pongáis varias veces la misma pregunta porque Youtube os lo marcará como spam Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio Por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos Ya que no entraréis en este tipo de vídeos Y una última cosa en en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es del loco mundo con un total de 252 me gustas que dice así. ¿Cómo crees que muera Kaido? Pues la verdad es que no lo tengo nada claro, la respuesta más común de la gente a esta pregunta suele ser que una vez la pelea entre Luffy y Kaido haya finalizado y Luffy esté en el suelo apenas sin poder moverse y Kaido ya esté completamente inconsciente, Kurohige aproveche la situación, aparezca, mata a Kaido y se lleve su Akuma no Mi, más o menos como hizo con Shirohige en Marine Force. Y al principio esta me parecía una buena idea y bueno, en parte me lo sigue pareciendo, pero es que hoy en día ya casi que me parece que es como muy predecible, porque cuando se mencionó por primera vez esa idea era, sí, encaja perfectamente, pero es que cuando tanta gente cree que esa idea encaja tan bien... Me hace dudar que Oda la vaya a acabar metiendo, por lo tanto no estoy muy seguro de si eso acabará ocurriendo. Otra de las respuestas a esta pregunta más común suele ser que Kid aproveche la situación, más o menos como con Kurohige, solo que esta vez en lugar de para robarle su Akuma no Mi, simplemente como para vengarse de Kaido por lo que le ha hecho previamente. Esta opción quizás me gustaría un poco más, porque quizás hasta elevaría el estatus de Kid y así quizás en un futuro volveríamos a tener, o bueno, tendríamos por primera vez un Luffy versus Kid. Pero es que, no sé, tampoco es que me convenzan enormemente las dos opciones. Quién sabe, quizás Oda nos acabe sorprendiendo con este tema y aunque sea el sueño de Kaido, este no acabe muriendo y de alguna manera se las manejen para retenerle. Sam Joe pregunta, ¿te gustaría que Oda hiciera un plot twist en Wano y nos presentara un Shogun débil? Algo parecido a Anis Lobby donde Spandam era el jefe del CP9 pero era un bufón pero que el personaje que fuera su mano derecha sea monstruosamente fuerte y sea quien se enfrenta a Zoro. Postdata, arriba el Soma por mito y me encantan tus vídeos. Me alegro que te gusten tanto mis vídeos Sam Joe, y arriba el Soma por Erina. Respecto a tu pregunta, no, la verdad es que no me gustaría en lo absoluto que así fuese y no creo que Oda lo vaya a hacer así, ya que por lo que tengo entendido, el Shogun siempre que ha habido ha sido una figura muy importante en Japón a la que se le ha tenido mucho respeto, por lo tanto no creo que Oda vaya a mancillar su estatus o su nombre haciéndolo un personaje muy débil, muy... Muy irritante, tipo Spandam, etc. Así que no, definitivamente no creo que el Shogun sea como tú mencionas, sino que creo que será un personaje muy serio y sobre todo muy fuerte. Mila Sato dice así, hola Golf, hola Mila Sato, y ahora pregunta, ¿quiénes crees de la tripulación de los Muiwaras peleen con los comandantes de Kaido, incluyendo a Sanji ya que Zoro peleará con el Shogun de Wano? Saludos desde Perú, saludos desde España, Mila Sato. Y la verdad es que al principio lo tenía bastante claro y creía que Sanji y Jinbe pelearían contra las calamidades que no conocemos quiénes son y que Inuarashi y Nekomamushi juntos pelearían contra Jack en modo de revancha y de venganza. Pero ahora mismo no estoy tan seguro de ello. Respecto a lo de Sanji y Jinbe, sí, eso me parece evidente. Pero respecto a lo de Inuarashi y Nekomamushi, no tanto, porque por lo demostrado en Zou, parece que como individuos, Inuarashi y Nekomamushi tienen la, el mismo nivel de ataque y de defensa que Jack. En cuanto a resistencia, evidentemente Jack tiene más, porque él no paraba de pelear e Inuarashi y Nekomamushi se intercambiaban los turnos cada 12 horas, por lo que descansaban mucho tiempo, pero en cuanto a fuerza y defensa, que realmente es lo más importante en este tipo de peleas, sí que estaban igualados. Así que si en esta ocasión, en lugar de pelear individualmente, pelasen como en pareja Inuarashi y Nekomamushi, significaría que doblan tanto su ataque como su defensa. Por lo tanto, en teoría de debería de resultarles muy fácil de derrotar a Jack y ya si le, le sumamos la forma Zulong entonces mucho más. 
Pero claro, lo ocurrido en Zou siempre puede ser un guionazo por parte de Oda y que en ese entonces, aunque no tuviese mucho sentido, Jack no demostrase toda la fuerza que tiene, porque es muy curioso que no viésemos su forma híbrida. Si Oda hace esto y Jack resulta ser mucho más fuerte de lo que vimos en Zou, entonces sí que me parece lógico que Inuarashi y Nekomamushi juntos peleen contra Jack y que incluso en su forma Shulong les cueste vencerle a esta calamidad. Si no es así, entonces creo que estos dos Minks, los duques, pelarán contra Kaido para desgastarle, al igual que otros supernovas hasta que llegue Luffy para rematar a Kaido y que contra Jack peleará otro personaje tipo Marco o alguien de su nivel, más o menos. Pero en un principio yo creo, como os he dicho, que serán Sanji y Jinbe contra las dos calamidades que no conocemos e Inuarashi y Nekomamushi contra Jack. Samuel Montano dice así, hola Golf, hola Samuel, y ahora pregunta, estaba pensando en el hecho de que en One Piece los poderes están un poco mal distribuidos, quiero decir, Crocodile era un Shichibukai pero Luffy lo derrotó con un poco de dificultad, claro, pero lo derrotó, pero ahora Luffy ha luchado mucho para vencer a Doflamingo, el cual también es un Shichibukai, cuando lo apareció en Pan Hazard parecía casi invencible, pero luego cuando luchó contra Doflamingo fue derrotado de una manera bastante patética, además Shiohige siendo muy Poderoso podría haber terminado la guerra con unos pocos golpes. Si se preocupaba tanto por sus hijos, ¿por qué no lo hizo? Estos son algunos ejemplos y es solo mi simple opinión. ¿Tú qué opinas? Mi intención no es criticar a One Piece, es mi anime favorito y en mi opinión eres un muy buen youtuber. Saludos desde Italia, segundo intento. Saludos desde España, Samuel. En cuanto a lo de Crocodile sí que estoy de acuerdo, pero en cuanto a lo de Loi, en cuanto a lo de Shirohige no. En cuanto a lo de Shirohige siempre se tiene la excusa de que estaba enfermo y por lo tanto no podía pelear con todo lo que tenía. Y además que si destruyese todo Marineford con su Gura Gura no Mi, entonces pues la guerra no hubiese durado absolutamente nada. Respecto a Lo, aunque en un principio en Pan Hazard sí que parecía casi invencible, luego ya vimos como contra Vergo le costó bastante derrotarle, aunque en parte fue porque este tenía su corazón, pero es que Endre Rosa no es que perdiese contra Doflamingo de manera patética, porque hay que recordar que en un inicio peleó contra Doflamingo y contra Fujitora a la vez, por lo que evidentemente eso desgast le desgastó mucho y luego perdió contra Doflamingo. Respecto a lo de Crocodile, ahí sí que creo que tiene razón y a mi parecer es el mayor fallo que ha tenido Oda en cuanto a distribución de fuerzas se refiere, porque como tú bien mencionas aquí, para derrotar a Doflamingo, Luffy ha tenido que recurrir a la cuarta marcha, porque en segunda y tercera marcha, incluso con Haki, apenas la hacía nada y en cambio contra Crocodile fue capaz de derrotarle con unos puñetazos normales bañados en sangre, vale que Crocodile se confió, pero es que igualmente unos puñetazos normales a un Shichibukai que más o menos por lo que vimos en Marineford debería de estar al nivel de Doflamingo no me parece que debería de haber sido derrotado de esa manera, sobre todo si contra Doflamingo Luffy tuvo que recurrir a la cuarta marcha a mi parecer ahí sí que Oda falló bastante, pero claro, en parte es porque fue un poco el inicio de la serie y quizás no sabía muy bien cómo iba a acabar distribuyendo todos los poderes mientras avanzaba en el tiempo. Raúl Andrade Ramírez dice así, ¿Qué tal Gold? Saludos, muy bien Raúl y saludos para ti también. Y ahora pregunta, ¿A tu parecer cuánto tiempo crees que nos quede para que One Piece llegue a su final? De esto estuve hablando por Twitter hace poco y dije que cada vez que me preguntaban acerca del final de One Piece, de cuándo creía que iba a llegar, me sentía como en el día de la marmota. El tiempo avanzaba, es decir, los capítulos del manga avanzan, pero el resultado, mi respuesta, siempre acaba siendo la misma. Unos 10 años. Y lo peor es que lo digo completamente, en serio. Ya que en Wano creo que fácilmente vamos a estar 2-3 años. Creo que de ese tiempo no vamos a bajar. Y en la guerra final, uno o dos años seguro que dura, por lo que ahí ya más o menos vamos a tener 4 o 5 años, y eso tan solo con dos arcos. Si le sumas el arco del buff, el arco de Raftel, el arco de la pelea de los Mugiwaras versus los piratas de Kurohige, el arco de los revolucionarios, quizás el arco de la isla Esmeralda, quizás el arco de otras islas que no conocemos, la búsqueda del cuarto Ruth Ponegl, etcétera, 
fácilmente me parece que la cantidad de años se puede subir a los 10, por lo que más o menos mi opinión se mantiene ahí, aunque si os soy sincero yo ya me estoy cansando un poco de pensar en este tema, lo que os recomendaría es que os olvidaseis de pensar en cuándo acabará One Piece y simplemente que lo disfrutáis, es que en algún momento ya llegará a su final y a mí me gusta tanto que la verdad es que no tengo nada de prisa de que eso ocurra. El gamer dice así, hola Golf, hola el gamer, y ahora pregunta, ¿crees que un Yonko por sí solo podría derrotar a todos sus nakamas? Saludos desde México, saludos desde España, el gamer, y no, no lo creo, ya que si Kaido, que es el personaje más fuerte de One Piece, ha sufrido varias derrotas, las habrá sufrido porque o antes no era tan fuerte como ahora, o porque varios personajes a la vez le habrán atacado. Y de hecho creo que es más esto segundo que lo primero. Por lo tanto, si ha caído varios personajes a la vez atacándole le han derrotado, entonces creo que todas las tripulaciones de los Yonkos, excluyendo al Yonko, serían capaces de derrotar al Yonko como individuo. Luis Tomateo dice así, hola Golf, hola Luis, y ahora pregunta, ¿cuál crees que sea el destino de Akainu en la guerra final? ¿Crees que Luffy lo mate? Teniendo en cuenta que la justicia absoluta de Akainu no cuajará en lo absoluto con la justicia que supongo que impartirá el ejército revolucionario una vez instaure el nuevo gobierno mundial, una vez ya hayan derrotado al anterior gobierno mundial... Yo creo que Akainu entonces debería de acabar muerto o encerrado en Impel Down, porque a no ser que cambien muchísimo su manera de pensar, para nada me imagino que siga manteniéndose como marine una vez el ejército revolucionario tome el control del mundo. Y la verdad es que no me gustaría que eso ocurriese, no me gustaría que evangelicen a Akainu. Personalmente me gustaría que tuviese un mal final este personaje, no la muerte, simplemente con ser encerrado en Impel Down ya me vale, pero si acaba muerto, creo que acabará muerto a manos de Osama o de Garp, no creo que la acabe muerto por manos de Luffy porque creo que Luffy estará peleando contra el Gorosei Dean Teller pregunta, Gold, ¿qué opinas que Toy Animation alargue las peleas de Luffy en el anime? Por ejemplo, versus Cody Jones, Caesar Clown y Do Flamingo, donde en el manga sus ataques finales son definitivos y en el anime los detienen por un momento y le dan batalla, haciendo parecer a Luffy al mismo nivel que ellos, lo contrario al manga donde se ve la diferencia de poder de Luffy que es superior. Saludos desde Tampico, México, intento número 2. Saludos desde España, Dean Teller. Y la verdad es que hay muchas cosas de las que me puedo llegar a quejar respecto al anime del manga de One Piece, pero en cuanto a lo que tú hablas de las peleas diría que es de lo que menos me molesta, porque es evidente que es un recurso para dar más emoción a estas, el resultado acaba siendo el mismo, Luffy demuestra que es superior a sus rivales, por unos pocos segundos que su rival aguante el ataque definitivo de Luffy no significa que su rival está al mismo nivel que Luffy, porque es que entonces si no lo hubiese parado por completo, no acabaría recibiéndolo, así que en este aspecto nunca me ha molestado mucho, lo que sí que me ha molestado mucho es que meta varias cosas que pueden llegar a ser muy importantes para la trama que no aparezcan en el manga, por ejemplo el famoso Poneglyph de Arabasta que a día de hoy hay gente que cree que sigue siendo canónico, ese tipo de cosas en el anime sí que me molestan mucho, pero alargar las peleas la verdad es que no, que no me molesta mucho porque es para hacerlo más visual para emocionar más, para poco más no es lo más importante dentro de One Piece pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas, como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección, recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general como mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece, hasta la próxima.